കൊല്ലം പള്ളിമണ്ണ് ഇളവൂരിൽ വീടിനകത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ ആറു വയസ്സുകാരി ദേവാനന്ദയുടെ മൃതദേഹം എത്തിക്കരയാറ്റിൽ കണ്ടെത്തി കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ ആഴക്കടൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കുറ്റിക്കാടിനോട് ചേർന്ന് വെള്ളത്തിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം ദേവനന്ദയ്ക്കായി ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറോളമാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് കാത്തിരിപ്പിന് വിഫലമായി ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് ദേവനന്ദയുടെ മരണ വാർത്ത എത്തുന്നത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു പഴുതടച്ച അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തിയത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ദേവനന്ദ കേരളത്തിന് മകളായി മാറിയത് മകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഒരു നാട് മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനകളോടെ തിരച്ചിലായിരുന്നു പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുറത്തുനിന്ന് അപരിചിതർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാക്കനാട് സരസ്വതി വിദ്യാനികേതനിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ദേവനന്ദ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ജോലിക്ക് പുറത്തു പോയതോടെ അമ്മയും ആറുമാസം പ്രായമുള്ള സഹോദരനും മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി കിടത്തി ദേവനന്ദയെ മുൻവശത്തെ ഹാളിൽ ഇരുത്തിയാണ് അമ്മ ധന്യ തുണി അലക്കാൻ പോയത് തുണി അലക്കുന്നതിനിടെ മകൾ അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും കുഞ്ഞ് അകത്തു കിടക്കുന്നതിനാൽ വീടിനകത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടു വീടിനകത്തു നിന്ന് അയൽവീട്ടിലെ കൂട്ടുകാരിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതായാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ചാരിയിരുന്ന മുൻവാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു മകളെ അവിടെ കാണാതായതോടെ പേര് വിളിച്ച് തിരക്കിയെങ്കിലും മറുപടിയുണ്ടായില്ല അയൽവീടുകളിലും തിരക്കിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല തുടർന്നാണ് കാണാതായ വിവരം നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം അറിയുന്നത് അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഉൾപ്പെടെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല രാത്രി വരെ നീണ്ട തിരച്ചിലിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ സമീപത്തെ ആറ്റിൽ തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കുറ്റിക്കാടിനോട് ചേർന്ന് വെള്ളത്തിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ണനല്ലൂർ നെടുമങ്കാവ് ഇളവൂർ തടത്തിൽ മുക്ക് ധനീഷ് ഭവനത്തിൽ പ്രദീപ് കുമാർ ധന്യ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് പൊന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദേവനന്ദ വിദേശത്തുള്ള പ്രദീപ് കുമാർ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂഇയർ ന്യൂസ